睡了，平时不都习惯一两点的吗？陈陈家人，陈家人，陈家。醒了。
什么了？你等会儿啊，我拿电话。那快啊！救护车。对对对，就是这个地址。麻烦您快一点行吗？病人情况很严重。好，谢谢。哎，你现在怎么样啊？你别着急啊，我已经打过电话了，马上就到。你再忍忍。我忍不了了，疼死我了。那怎么办呀？那。你跟我说话，你你说话，你分散我的注意力。我说什么呀？随便说什么不你你快！我说我，你你为什么非要赖在这儿不走？什么？你为什么不搬家？凭什么我搬家呀？我先住这儿的，是我先给你找的房子，你要不要脸啊？要搬也是你搬。我知道你不喜欢孩子，所以才逼你去月子中心的。哎，你为什么非赖着不走啊？为什么不辞职啊？你是不是还想回来？还惦记着我的位置？你就是不死心。我告诉你啊，我这个位置是不可能让给你的。我走到这个位置。付出了那么多，容易吗？哎，你能力那么强，走到哪儿都没问题的。你可以重新开始你的彩妆事业啊，可以做你的时尚女王。干嘛非要这样，非要跟我过不去、啊？你真的给我打电话了吗？你根本就没帮我叫救护车，对不对？不是来找你的，小燕，你怎么了？你让一下。多长时间了？把把把我吓的！你这伤着哪儿了？哎呀！你忍一下啊，我先给你放下来。你怎么不说话、啊？我是不是残疾了？别胡说了，你这就是小伤，歇几天就好。我肯定是残疾了，我腰已经断了，动都动不了了，疼死我了。好了好了，马上就到医院了。别说话了你，你疼死我了。说话管用，他一开口，我都忘了疼了。